Okey, Assalamualaikum. Uh, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Waalaikumsalam, boleh miss. Okey, sorry. Saya sebenarnya dari tadi cubaan untuk masuk dekat Google Meet. Tak berjaya sebab saya punya wifi. Tak tahulah ini wifi YTM saya problem dari pagi. So, saya guna data ni. Saya punya data. So, kalau lah suddenly saya terkeluar ke apa sebab saya bila saya start present, saya tak nampak screen. Saya nampak screen saya je lah. So, please uh, inform me earlier eh. Whatsapp saya eh. Sebab pagi tadi pun saya ada terkeluar juga daripada Google Meet. <coughs> okay. So, um, without further ado, okay let's uh, begin our Kelawis Umum Kitab Al-Fatihah. <coughs> Maybe hari ni ramai kot orang buat kelas So line tak apa-apa stable Saya pula tak boleh pakai LAN cable sebab saya punya LAN cable problem Okay so kita, kita continue with our lecture <coughs> Boleh nampak slide ni? <coughs> Boleh miss. Okay. So, um, okay. Yesterday, uh, you have learned on how to determine uh, enthalpy of fraction using direct method. Okay. Using this formula. Enthalpy of fraction is equivalent to the sum of enthalpy formation of product minus enthalpy formation of fraction. Right? So, means that if um, the question uh, asks you to get the enthalpy fraction and the um apa kita panggil subsequent um not subsequent apa um entropy formation yang related yang dia bagi tu adalah four formation memang you tengok oh ni semua formation ni even dia tak mention this uh, as f f f dia tak mention dia buat delta h saja but you can actually determine from the equation right yang ni adalah formation because of ini mesti one mole okay and then dia punya <coughs> Uh, this substance dia mesti dalam keadaan dia punya standard uh, state and then dia mesti form daripada standard elements kan carbon uh, hydrogen oxygen so macam dia mesti standard elements so kita tahu itu memang formation okay however ada case yang memang ialah tak semestinya dia akan bagi semua dalam bentuk formation so kalau you tak dapat equation tu dalam bentuk formation you need to use indirect method which uh, you will learn today Okay, so for indirect method, <coughs> ada dua pula method dalam indirect method eh. So you can use algebraic method and also energy cycle method. Basically both uh, methods uh, are similar. Sebenarnya kalau ikut sama je. Tapi uh, energy cycle method ni dia rangka dalam bentuk cycle lah. Okay, but benda tu masih I would say related also to algebraic method. Okay, so where Hess's law basically is Uh, delta H overall is equivalent to delta H1 plus 2 plus 3 plus 4, 5, 6 tak kisah ada berapa banyak hasil tambah. So hasil tambah tu hasil tambah apa? Hasil tambah daripada individual step end up you akan dapat this delta H overall. Okay so semalam I dah introduce sikit berkenaan dengan delta H uh, the state of function ingat lagi where you ada garis bermula kat sini kan okay starting point you 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 akan uh, berjalan you akan pergi pada your final destination A and B lah okay, okay so this is your final destination okay so A is your starting point <coughs> so from A to B let's say main uh, route atau kita kata macam highway lah daripada A you nak pergi B main route dia adalah guna highway let's say you guna highway plus and then but suddenly okay tak nak guna highway kita nak guna jalan lain ah you nak pergi sebab you nak menyinggah dulu ah nak singgah pergi rumah orang tu nak pergi rumah orang ni ah A kepada C lepas tu C kepada D ah lepas tu D ah okay barulah kita pergi kat B so it means that you still go to this final destination which is B you still nak balik kampung dekat B tu tapi ah, sama ada you straight You straight, tak berhenti, you pergi B Or you berhenti dulu dekat C uh, Nyinggah kejap Lepas tu you berhenti lagi kat D menyinggah Tapi end up you akan sampai dekat B So this <coughs> delta H Bila saya cakap state of function tu Means that no matter you guna uh, Root yang mana pun You akan dapat sampai dekat destination dia So the value of delta H are similar 
Okay, so when we um, explain on this indirect method tadi, no, honey, overall ni adalah overall maksudnya total lah. Biasanya bila kita guna main root tadi, uh, daripada A kepada B tanpa you berhenti tu, is equivalent to H1 plus 2 ni adalah dekat uh, cycle yang, ni tadi, this one. Maksudnya U A kepada C tambah C kepada D, D kepada B adalah hasil tambah ni, you akan dapat sama dengan um, delta H yang kat sini. You akan dapat berapa? Sama. Okay. So ini adalah konsep for Hess's law. So um, ada dua method tadi kan. We have algebraic method and also energy cycle method. So let's look at the example here. The oxidation of carbon uh, to form gases carbon monoxide is shown in the following equation. Okay. Daripada carbon, ditambah oksigen, dapat CO. <coughs> Basically, This, I would say this is also entropy. Kalau dia tanya what is the entropy of reaction, I would say this is also entropy of formation for CO. Sebab apa? CO dalam kadar standard dia adalah apa uh, gas. And then dia form pula daripada uh, standard element. Dan dia one mole. So dia entropy reaction yang dia cari, yang you nak cari sebenarnya adalah entropy formation juga. Selain daripada dia kata this is the oxidation of carbon. Okay. So sebab tu saya cakap kalau Uh, entropy ni, some, some, sometimes entropy of combustion can be, the value of entropy combustion can be similar to entropy of formation of the product. Okay, uh, so dia dah bagi ni. So this is your main equation. <coughs> Now, dia akan, normally dia akan bagilah uh, yang kita kata kita nak guna root lain tu. Okay, so dalam kes ni kita ada equation yang lain. Of course, this equation are related to the main equation. Dia tak boleh lah tiba-tiba awak nak pergi AD, awak nak pergi dari Selangor uh, ke Perak. Suddenly awak pergi ke uh, ke Kedah tanpa nak pergi ke Perak. Which is tak ada kena-mengena kan. Uh, dia boleh, you pergi Selangor, pergi Perak, pergi Kedah dulu, lepas tu you patah balik ke Perak dan it's okay, it's re still related. Okay, uh, ataupun macam ni lah. Awak nak pergi Selangor ke Perak. But suddenly, root yang satu lagi apa? Uh, Sabah ke Sarawak. Macam tak ada kena-mengena kat situ kan. Tak ada kena-mengena dengan Selangor, tak ada kena-mengena dengan Perak. So, I, itu tak boleh lah. So, the equation 1 and 2 ni, dia mesti at least related to sama ada Selangor ataupun related to Perak. But as long as nanti later, if you total up, dia akan kembali, dia akan pergi ke the final destination. <coughs> okay, which is dalam kes tadi Perak lah kan. Okay, so kalau kita tengok kat sini, we have equation 1 and equation 2. Okay, so the first step is identify the target equation. Target you apa? You nak cari apa? You nak cari entropy delta H of uh, ni lah tadi, uh, oxidation of carbon tadi kan? Berapa? Okay, so algebraic method, you tengok based on equation yang satu dengan dua ni, uh, yang main ni tadi, saya cakap main ni adalah your target equation. Okay, kat mana yang ada tulis carbon graphite? Equation 1 and equation 2. Dekat equation 2 kan? Okay, so this equation 2 ada graphite. Now kat mana ada tulis CO gas? Dekat equation 1. Tapi dia dekat bahagian reactant. Kat mana ada oksigen? Dia ada dua-dua. So normally, Especially macam oksigen macam ni lah. Bila ada dua-dua dekat equation dua-dua, equation one and two, biasanya kita buat last sekali. Kita tengok pada yang memang ada satu je. Maksudnya CO dia ada pada equation one je. Uh, not in the equation two. Carbon graphite pun uh, is only in equation two, not in equation one. Uh, kita tengok yang tu dulu. <coughs> so, let's look at one by one. When you look at question Equation 1 dulu eh. Dia ada CO. Tadi kita kata CO you ada target equation you, you ada dekat product. Now your CO is in the reactant. Dia terbalik opposite side. So what can we do? We need to change the CO to be in the product side. So ni nak change? Terbalikkan lah. So bila you terbalikkan CO ni jadi product, CO2 jadi reactant, what will happen to enthalpy? dia kena diterbalikkan juga. So when you the sign is negative, when you reverse the equation, the delta H will become positive. Yeah, equation 1. <coughs> you reverse kan dia. So nampak? Now CO dah ada kat belakang. Yang lain kena follow lah eh. And then so the entropy, delta H will become positive. Okay, now 
equation 2. Equation 2 pula, kita ada dua equation kan, kena tengok dua-dua lah. So equation 2, carbon graphite ada belah kiri, yang ni pun belah kiri. Now, one mole, one mole. So perlu tak ubah apa-apa. Tak perlulah sebab dia dah ada belah kiri dan dia juga satu mole. So you akan uh, maintain as it is. Biarkan. Negatif 393 tu tak boleh usik eh. <coughs> Lepas tu buat apa? At the manipulated equation. Tambahkan. Kat situ ada dua equation tadi. Tambahkan yang you dah ubah. So tadi kita dah ubah CO2 kan. You dah jadikan dia positif. You tambah dengan carbon equation number 2. This is equation number 1. This is equation number 2. You tambahkan. Okay. Susun dulu ayat. Uh, apa dia punya equation. Then masa you nak tambah. Okay. Bila tambah sini. You can cancel all substances with the same mole coefficient that are on the opposite side. Opposite eh. Opposite boleh cancel. Product dengan rectum you boleh cancel. Dan kalau mole dia sama. Cancel terus lah. Kalau mole dia berbeza. Contoh sini 4. Uh, produk 4 dekat rectum 2. So tinggal 2 kan. So dekat 2 tu hilang. Dekat 4 jadi 2 lah. Ha, dia macam tolak lah kat situ eh. Okay. Ha, you jangan usik pula target equation. Target equation you yang ni. Biasanya saya pun target ni saya tak tulis dulu. You combine satu dengan dua. You cancel which one you can can cancel. So CO2 boleh cancel dengan CO2. <coughs> okay now. Look at this. Oxygen 1 mol. Ya ini half mol. Uh, dia tak boleh terus cancel sebab mol dia tak sama. But here one mol, here half mol. Half tolak lah. You tolak. Ya ini yang oksigen yang ini yang akan tinggal half O2. Okay so clear eh. So ada tak lagi boleh cancel? Tak ada. Now apa kita buat? Kita bawa turun apa yang tinggal. So kena ikut turutan lah. Maksudnya belah produk. Eh sorry belah rectum kena rectum. Belah produk kena produk. So. Dekat rectum you, carbon, graphite, buat turun. And then, belah rectum dah tak ada eh. Eh, sorry, ada. Half O2 lah. Buat turun. Ha, nampak dekat sini dia buat turun. Lepas tu, produk you adalah CO. Buat turun dekat bahagian produk. Okay. Ni yang saya kata dia macam main puzzle. So, you you macam cancel mana yang boleh cancel. Okay. At the end, you akan dapat you punya um, final equation you is equivalent to your target equation. You check balik, you punya target equation. This is your target. Carbon, sol, uh, solid graphite plus half O2 produce CO2. Eh, sorry, sorry. Produce CO2. Eh, sorry, bukan CO2, CO, gas. So, exactly similar to your target equation. Kan? So, kat sini you boleh cari berapa delta H dia. So, macam mana nak cari? Total up kan delta H1 and also delta H. Tu. Means that total tu yang you dah manipulate eh. So means that um, positive 283 tadi uh, plus negative 393.5 then you get the answer. <coughs> Simple je. Yang penting you kena tahu nak susun dan you kena uh, cancel lah mana yang boleh cancel eh. Okay. <coughs> so tadi um, apa yang saya boleh cakap kat tadi adalah and apa algebraic method kan. Method yang kita macam kita kira cancel-cancel tu lah. So now kita pergi pada energy cycle method which saya kata tak adalah uh, beza sangat. Sebenarnya kalau ikutkan pemahaman dia masih sama cuma you buat dia dalam bentuk uh, cycle eh. <coughs> okay. So cycle ni uh, yang penting syarat dia macam tadi ingat tak saya ada tunjuk you kena guna satu root yang macam you tak singgah mana-mana. Daripada Selangor nak pergi Perak. Ha. Ini adalah you punya main equation atau I would say this is your target lah. Okay, you nak cari apa? Okay, so let's say you ada root yang lain. Okay, you boleh lah tambah. So kat sini delta H1 is equivalent to delta H2 plus delta H3. So tak kisahlah ada banyak root pun you akan tambahkan saja. Okay, so kita kena macam kalau nak buat energy cycle method ni you kena construct uh, dia punya cycle tu lah. Okay. So uh, kita start dengan ni kan. Kalau pasal ni ia adalah equation yang sama. Dia similar equation. Carbon solid graphite plus half O2 CO. Ah, yang ni yang nak cari tadi kan. Okay. <coughs> Ini equation yang dia bagi. Equation number one and also number two. CO plus half O2 produce CO2. CO plus half O2. CO you kat sini. Plus half O2. Okay. Biasanya oksigen ni kita tak adalah tambah kat belakang ni sebab bila tambah nanti you punya cycle jadi tak cantik. You jadi confusing. So biasanya oksigen ataupun any tambahan yang ni yang you end up you boleh cancel nanti. 
kita letak atas aero. Okay. So, nampak aero dia jadi ke sini dulu. Half O2, you dapat CO2 kan. This is the first equation. Second, carbon plus O2. Nampak carbon plus O2 produce CO2. Okay. Now, if you look at this, the, uh, the I mean, kita panggil apa tu? The final destination dia is, is it CO? Kalau you tengok aero, final dia adalah CO2, which is not equivalent to this one. Yang you nak final dia adalah CO kan? Maksudnya apa? Aero dia ni. You kena reverse the aero. Okay. So that's why bila you reverse, ah, nampak? Bila dia reverse, now your value akan jadi reverse. Okay. Bila you reverse kat sini, jadi reverse. Yang ni kekal kan? Ah, baru you nampak dia punya cycle dia. Sini, lepas tu pergi sini. So this is your final destination which is CO. Okay, dan kat sini lah you nampak okay sebenarnya dekat delta H1 akan jadi dua, eh uh, sorry, positif. Dan you calculate balik macam biasa, you akan dapat the similar answer using algebraic method. Okay, kalau you tanya saya, saya memang suka algebraic method lah. Tapi kadang-kadang mungkin soalan boleh suruh minta you draw energy cycle method. So means that you have to draw lah. Okay, bila you kena draw maksudnya at least you kena faham. Macam mana rupa cycle tu. Okay. Now, um, I think yang ni uh, kita buat sama-sama dulu sebab I think ada dua checkpoint yang lebih kurang sama. Kita buat sama-sama eh. Checkpoint 15. Calculate the standard enthalpy formation <coughs> of acetylene from the following data. Ini adalah data number one, number two, number three. Okay. Soalan dia mana? Soalan dia ni. ni. Calculate enthalpy formation of acetylene. Means that The target equation dia tak bagi pun. You kena construct sendiri. You kena tulis sendiri the target equation. So okay, kena buatlah. Standard tepi formation kan? C2H2. Kalau you tak tahu, okay. Apa state dia yang macam mana nak ingat? Are you cari dalam banyak-banyak ni? Oh, ada C2H2. Dia dalam bentuk gas. Ah, letak sini gas. Okay, itu cara dia nak tengok eh. Okay. Kita kan kalau buat formation, kita akan buat reverse kan? So that kita senang tak tak tersilap. Okay, so standard entropy formation Maksudnya you nak delta H not F Formation means that dia mesti daripada standard element So you have carbon dalam bentuk solid graphite Plus Hydrogen mesti dalam bentuk molekul kan <coughs> Yes Now H2, C2 So this is 2, 2 carbon So ini yang you nak cari berapa enthalpy reaction dia which is enthalpy equivalent to enthalpy formation lah. Berapa based on 1 2 3 ni. Okey, macam kita nak tahu ni indirect method. Kenapa tak macam uh, saya nak buat direct method tu ah yang product tolak return tu. Awak tengok betul tak dia product tolak return. Kalau dalam kes kat sini ah ini saya boleh kata data H1 adalah formation sebab one mole yang ini adalah dia punya element. Okey. H2O pun sama. Ni adalah dia punya elemen. So okay, ni formation. Ni pun formation. Nombor tiga, obviously bila ada dua je produk, dia bukan one mole. Tak ada satu pun yang one mole kan. So walaupun dua ni ada ada entropy formation, tapi yang ni tak ada. So you tak boleh guna direct method. Direct method tu yang tadi, yang produk yang you belajar semalam. <coughs> entropy <coughs> formation produk tu lah entropy formation reactant. Uh, that's why kalau tak boleh, uh, ni lah kita guna Hess's law eh. Okay, so macam mana kita susun? Satu, dua, tiga. Tengok satu-satu. Ada carbon graphite kat sini. Sini ada carbon graphite. Dua-dua belah kiri. Okay, perlu reverse? No need. No need to reverse. But you have one mole here, you have two mole here. Yang ini jangan diusik. Yang satu, dua, tiga boleh usik jadi yang ini. Okay, so it means that question, uh, question, equation number one you boleh multiply with two. Keseluruhan lah. Equation dan juga enthalpy. So maksudnya equation number one, you put as two carbon solid graphite <coughs> plus two O2 produce two CO2 gas. So delta H satu dia darab. Satu lah macam je lah. Nanti you darab sendiri lah eh. Okay darab dua. Okay number two. Related dengan apa? Hydrogen. Tempat lain tak ada hydrogen kan? So hydrogen. So hydrogen sebelah kiri. Sebelah kiri. Reactant eh. 
One mole. One mole. So, perlu ubah? Tak perlu ubah. So, yang ini maintain. So, here, hydrogen plus half O2 produce H2O liquid. Delta H to maintain lah. So, tak payah darab apa-apa eh. Okay, number three. C2H2 is supposed this product. Here is reactant. Equation number three. Dan dia dua mol, ini satu mol. Ah, So, ada dua benda yang you kena buat. Betul tak? Satu, you kena bahagi dua. Satu lagi, you kena reverse. So, maknanya kat sini ada dua. Reverse and divide by two. Okay, so reverse, divide by two sekali ya. Eh. Empat bahagi dua. Dua lah. So, dua CO2. Gas plus H2O liquid produce. C2H2 gas plus 5 over 2 oxygen gas. So, the delta H3 akan jadi positif and also darab setengah atau bahagi dua tadilah. Okay, now. Masa ni yang saya kata <coughs> puzzle, main puzzle, delete Buang mana yang boleh buang. Cancel mana yang boleh cancel. Now, let's look at yang paling kita boleh cancel terus dulu eh. CO2 with CO2. Both dua-dua kan. And then, water with water. Okay, now oxygen. Oxygen kena hati-hati sikit sebab setiap equation ada oxygen. This is 5 over 2. This is 2O2. This is half O2. Okay, kalau you buang kat sini, kat sini sebab dia pecahan eh. Okay, you total up kan kat sini. Sebenarnya 2 tambah setengah dia jadi 5 per 2 juga kan total dia. So, you boleh cancel. Sebab ni belah produk kan. 5 over 2 ni belah produk. Yang ni dua-dua reactant. So, you boleh cancel dua-dua serentak. Pak terus. Kalau dia tak boleh cancel, means that maksudnya ada baki, you letaklah kat mana yang ada lebih tu kat situ ada oksigen. Sama ada dia dekat reactant atau dekat produk. So, case kat sini dia boleh cancel semua. Okay, now Ini tak boleh cancel kan? Ini pun tak boleh cancel, ini pun tak boleh cancel Mana yang tak boleh cancel, bawa lah turun So, you dapat 2 carbon Solid graphite Plus hydrogen gas Produce C2H, C2H2 gas Dapatlah delta H dia Kena tambahkan ni. Yang dah darab dua, tambah dengan delta H2, tambah dengan positif delta H3, H3, H3 bahagi dua. Okey, dapatlah jawapan dekat sini. Nampak tak equation dia? Dia akan sebiji dapat sama dengan your target equation. Sebab itu yang you nak. Sebab tu saya cakap, your target equation tak boleh diubah. Sebab kalau you ubah, memang you tak akan dapat balik apa yang you nak. Okey, itu you maintain. You ubah mana yang dia bagi uh, data kat situ Okay <coughs> So ni lebih detail lah eh Kalau you tengok kat sini dia kata tadi Yang first first ni multiply uh, equation 1 by 2 Sebab tu darab 2 ha, Ni dia darab 2 siap-siap Number 2 dia maintain kan Tak ubah apa-apa Number 3 ni dia ada dua, dua benda dia buat First is reverse And then next is multiply by half Bahagi dua kan. So reverse dia dapat positif dan you darab dengan setengah. So bahagi dua lah. Then you tambahlah delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 yang baru. Okay. So you akan dapat positif entropy formation dia. <coughs> okay. Tadi energy, energy pula apa? Algebraic method. Let's see macam mana kita nak buat energy cycle method. Okay. Kalau energy cycle method. Ni kita start dengan target equation duduk kat atas. Target equation you apa? This one. Kan? This is your target equation. Duduklah kat atas. Okay, next. You kena, ini kena macam <coughs> pandai tengok sikit lah daripada equation yang asal. Equation number one. Okay, carbon, oxygen you dapat CO2 kan? Yeah. Carbon plus oxygen dapat CO2. Okay. You, you, Sebenarnya kalau ikut tinggal salin balik je. Tapi kat sini sebab kan you tak boleh usik target equation. Kat sini dua carbon. So that's why nak tak nak produk you akan dapat dua. Yang ini pun you kena darat dua. Ha, nampak eh kat situ kat mana yang kita manipulate. And then uh, hydrogen pula. 
So hydrogen Hydrogen tambah half O2 dapat water Okay, yang ini kita tak ubah kan So hydrogen tambah half O2 duduk kat sini Dia dapat water, so ini akan maintain Dan you nampak kat sini CO2, H2O, C2H2 kan C2H2 ni sepatutnya produk kan Tapi bila you tengok pada equation yang asal ni C2H2 kat sini Dia rectan So maksudnya you kena reverse kan dia Dan dia dua tadi kan So you kena reverse Supaya you dapat uh, benda ni gerak daripada C2O2 ke atas Sebab tu you reverse Lepas tu uh, dia one mole saja. Sebab yang ni kita tak usik So you kena darab setengah Okay and kalau you perasan eh uh, This equation sepatutnya kalau balance equation yeah. Kalau balance equation patutnya kena ada C2H2 plus 5O2 CO2 H2O. 5O2 ni hilang pergi mana? Okay. Tak ada. Sepatutnya dia dekat Aero ni lah. Tapi kalau you letak 5O2, 5, 5 over 2 O2 kan, you tak boleh biar macam ni. You kena buat dia buang. Sebab ini adalah produk. Sepatutnya dia duduk kat sini kan. C2H2 plus 5 uh, over 2 O2 kan. Tapi sebab kita tak boleh letak kat sini sebabnya Nanti kacau you punya target equation, betul tak? So main product kita adalah C2H2 O2 ni adalah kita punya macam kita cakap apa um, Side, side product lah So normally kalau nak tulis juga sebab, sebab dalam ni dia tak tulis lah Biasanya mungkin sebab dia side product tak perlu tulis Tapi kalau you nak tulis, you letak atas arrow Dan you tak boleh letak macam ni kan you letak half O2, O2 So kita tahu dia tambah tapi sebab 5O2 tu, 5 over 2O2, you buang daripada sini. So maksudnya kat sini tolak. Kalau nak letak lah, kena letak macam ni eh. 5O2 gas. Negatif 5 over 2O2. Sebab tadilah macam saya cakap, sebenarnya benda ni adalah produk yang atas. Tapi because of you tak boleh letak kat atas, dia akan affect pula pada equation yang ini. So kita letak pada aero. Lepas kita kata oksigen normally kita memang letak atas aero lah. Okay, boleh eh. Dan you sebenarnya macam telah tercakap macam uh, algebraic method end up you kira you total up apa benda yang duduk kat bawah tu kan you kira yang ni tambah yang ni uh, you tambah juga yang ni dapatlah dia punya entropy formation ah cuba buat ni checkpoint 16 saya bagi you masa <coughs> saya bagi you dalam 3 minit sempat ke oh cubalah dulu Mm, kalau sempat buatlah dua-dua Dua-dua method uh, Algebra method dan juga cycle method
Okay. Dah ke? So, <coughs> kalau uh, awak tengok betul-betul sebenarnya dia lebih kurang macam checkpoint 15 tadi kan. Uh, soalan dia kat bawah. Calculate the standard entropy formation of methane and dia tak bagi pun um, the equation for formation of methane. So, again, you have to write uh, by your own lah. And you tak, kalau again tak ingat methane ni state dia apa, you tengok dalam ni kat mana methane. Gas. So, you put as gas lah. Okay, so kita tahu dia mesti form daripada standard element. So, carbon is uh, solid, graphite. Okay, plus hydrogen dia mesti dalam bentuk gas. So, this is CH4. So, dua lah kat sini. Okay, so ini your target equation. So, you nak prepare this one, right? Uh, untuk dapatkan uh, this uh, CH4. So, Apa yang you kena manipulate kat sini. Tengok CH4. Now the, your first equation. Second. Third eh. First equation CH4. Okay one mole. Tak ada masalah. Tapi dia duduk sebelah kiri. Yang ni sebelah kanan. So you need to reverse the equation. Okay so reverse yang ni akan jadi positif lah. And then um, next is carbon. Equation number two carbon. Okay both on the left side okay and both have one mole. So tak ada isu. You can maintain equation number two. Next. Hydrogen. Uh, ni apa? Uh, I CH4 tadi dah tengok. Ni dah. Okay hydrogen eh. Okay so you are referring to hydrogen. Now you want to have uh, two hydrogen on the left side. Okay on the left side betul tapi dia satu saja. So you kena darat dua. Keseluruhan ni eh. Ni semua ni you kena follow. You darab lah. Darab dua. Maintain and reverse. Then hmm, kat sini lah. Biasanya kita salin balik lah. After you dah. Ini kan equation yang asal. Satu, dua, tiga. So then you bila dah ni you tulis balik. Uh, you akan jadikan dia positif. You dah reverse. And then yang second you maintain. Yang the third. The third one you darab dua. Then you cancel. Okay. In this case CO2 you cancel dengan CO2. H2O, 2 H2O dengan 2 H2O. Okay, on this side, nampak you ada oksigen. Ada dua on the left side and on the right side you have dua juga. So, dalam kes ni potong terus. Tiga benda yang you potong. Okay, so now yang tinggal is carbon, graphite. Okay. So, you have carbon, graphite and then you have hydrogen, two mole and you have product you CH4. Bawa turun lah. So, bawa turun. Then you double check. Betul tak sama dengan your target equation? So tengok. Betul lah. Sama kan? So this is your target equation. So apa kita nak buat dekat sini? Ah, uh, So you total lah. So positive 891 uh, plus negative 393 and then plus negative 572 eh. Sebab dah darab 2. So dapatlah jawapan kat situ. Okay. So same goes to if you use energy cycle method. Macam yang tadi juga. Your target equation is on top. Okay. Letak paling atas. And then you relate lah C with CO2. So C with CO2 uh, you didn't change anything kan. Dia maintain. So maintain so you uh, biarkan remain as it is lah. But hydrogen here you have two hydrogen. Dalam equation kat sini satu saja hydrogen. So untuk produce water kan. So that's why you need to multiply by two. So you dapat two H2O. Next, you total up kan ni. Eh? CO2 plus 2 H2O dapat CH4 kan. Dalam case kat sini, CH4 you dekat red turn. So, you need to reverse the equation. Jadikan dia positif. Okay. So, lepas tu kalau reverse, ha, yang ni you reverse at siap lah. Sebab arrow dia mesti dari bawah ke atas. Because this is your target. You nak produce kan. You nak form uh, CH4 kan. Okay, then you to total up lah. So, negative 393 plus yang ni you darab 2. Then you get the combustion of uh, this one lah. You dapat positive 891. Then you akan dapat similar answer. Okay. Okay, so any questions you want to ask before we move to lattice energy and bond have a cycle? Ada soalan tak berkenaan dengan Hess's Law? Tak ada eh. I assume boleh lah. Dia sebab ialah tadi um, practice dia baru satu. Maybe you kena try banyak lagi practice lah uh, on Hess's Law eh. Okay now 
Kalau tak ada, kita move to lattice energy and bond Haber cycle. So at the end of the subtopic, you should be able to define standard lattice energy. Sebenarnya ada, you dah belajar sikit kan dalam chapter 3 about lattice. Okay, now kita akan pakai balik and kita akan masukkan dalam bond Haber cycle. And um, to construct bond Haber cycle lah. How to write bond Haber cycle. Dia lebih kurang macam you buat energy cycle tadi. Cuma ni dia lebih specific bond Haber cycle. Dia adalah spesifik dekat situ. Sebab tu nama dia born Haber ni nama orang kalau tak silap saya lah. Okay. Sebab tu dia huruf besar. Born Haber cycle. So basically you calculate the lattice energy pun kita guna has slow method. Okay. So what is lattice energy? Uh, it's the heat energy released when solid crystal forms from separate ions in gaseous state. Okay. Dia, kita nak form that uh, solid crystal. Macam contoh apa? Sodium chloride. You want to form sodium chloride. Okay. The crystal, the solid kan? So, they actually, uh, lattice ni dia form daripada separate ions. Dia daripada ions eh. Dalam gaseous state. So, ions maksudnya you tambah Na plus tambah Cl minus. Tapi dalam keadaan gas. Uh, you have to be careful. Lattice energy again you form from ions in gaseous state. Dia beza kalau enthalpy formation. Ni lattice eh. Kalau formation, sodium chloride form from its standard element. Sodium dia dalam keadaan solid plus chlorine dalam keadaan gas. So, ni mesti half. Sebab ni mesti one mole. Nampak apa beza dekat situ. Okay. Dan beza juga dengan you buat uh, ion. You biasa kita buat dia dalam bentuk apa? Aqueous kan? Aqueous. Kalau ion kan? Cl minus. Aqueous. You dapat Na. Cl. Biasanya yang ni pun aqueous. Kan? <coughs> Tapi kalau lattice. ah Inilah dia. Sebab tu you kena betul-betul fahamkan dia punya definition. Itu yang akan mem, uh, apa? Membawa maksud kepada you punya equation tu. Okay. So lattice cannot be measured directly but can be determined by assuming the formation of ionic compound uh, that takes place in a series of steps. You tak boleh macam okay. Na plus gas tambah siap mana gas. Okay you boleh buat eksperimen you dapat berapa entropy dia. Lattice energy berapa. No. You cannot simply measure uh, like that. Okay. That's why you need to have the series of steps. Sebab itulah kita guna bond Haber cycle. Okay, so ha, ni lah. Uh, tadi lattice je. Kalau kita sebut standard lattice energy, maksudnya dia ada not kat sini kan. So standard means that heat release when one mole. Bila standard eh, you have to put one mole of ionic crystal is formed from its gases ions under standard condition. Okay, dalam keadaan standard, okay, dia akan form macam dia tadi solid. Dia mesti one mole dan dia mesti from gases ion. Gases ion eh. Macam you belajar sebelum ni. Ingat tak you belajar chapter 2? Um, ionic, uh, IE. Ionization energy dengan electron affinity. Kita selalu mention about gases. Gases ion. Uh, gases atom. Uh, dalam kes ni gases ion. So this is the value after bila you dah uh, dapat very complete um, standard lattice tu lah. Itulah value dia. Okay. So what is bond have a cycle? It's a cycle ataupun kita panggil energy cycle, okay, um, represent the formation of ionic compound from its constituent elements. Dia macam, again, macam macam you buat untuk uh, energy cycle tadi. Selalu energy cycle dekat atas tu you punya target kan. Dalam kes kat sini, yang atas itu, kan macam tadi saya mention, uh, selangor nak pergi kat perak kan. You nak singgah lah, nak singgah, uh, nak singgah KL dulu, lepas tu uh, Let's say Selangor, nak pergi Cameron dulu lah, apalah uh, Suka hati lah dia, lah, lah. tapi dia nak pergi Perak juga, Perak mana-mana lah Ini Taiping ke apa kan, contoh So, A kepada B ni, your main route ni Dalam kes kat sini, is your formation of salt Kalau tadi, energy cycle tu adalah target equation Maksudnya apa yang dia tanya, itu duduk kat atas Dalam kes bond have a cycle, kadang-kadang yang ditanya macam ni, dia tanya what is less energy? Uh, what is uh, entropy yang lain-lain? Kadang-kadang dia tanya macam tu. Tapi dalam kes kat sini, bond have a cycle, kena ingat yang ke atas adalah entropy formation. Main equation yang ke atas tu. Okay? So jangan confuse dengan energy cycle eh. So ada energy-energy lain yang you boleh guna selain pada lattice energy. Okay, we have IE. 
kita akan pakai balik eh IE EA uh, and ada a few and uh, entropy changes yang lain lah okay and of course you akan guna Hess's law so you pegang je pada this uh, equation where entropy formation standard entropy formation of salt tu lah tak kisahlah NaCl ke KCl ke MgCl2 ke is equivalent to hasil tambah individual steps tu including lattice energy Okay, sebab itulah main awak sekarang adalah entropy formation. Okay, so nak nampak sebenarnya nanti kena tengok contoh lah. So before that, kita kenalkan dulu apa uh, individual uh, entropy yang selalu ada dalam bond haber cycle. Dia tak semestinya semua ada. Tapi yang main yang selalu ada, first is standard entropy formation. Tadi yang saya cakap lah, entropy main dia, data HF. And then... Um, Entropy atomization, proses dia untuk jadi atom. Entropy, standard entropy of ionization, i.e. Standard and bond dissociation. Okay, bond dissociation ni kita nak putuskan bond. And then electron affinity. Ini paling basic yang selalu kita pakai. Okay. Now, <coughs> kita pergi satu-satu. Standard entropy of formation eh. Basically benda ni you dah belajar dalam topik uh, subtopik 5.3 which is uh, entropy changes of reaction for formation. Untuk dia punya definition. Apa dia? When one mole of substance is formed from its uh, standard standard condition. Dia banyak kata standard. Ni solid, lithium solid dan half F2. Itu adalah standard entropy formation kan? <coughs> okay, ni you dah belajar dah sebelum ni. Next. Standard entropy of atomization. What is standard entropy of atomization? Kejap Z, kejap S. Okay. Uh, basically, biasanya kita belajar, kita guna S lah. Kita ikut British ya. Eh? Kalau Z tu dia American. Okay, kita ikut British lah. So, kita guna S ya. Eh? Okay, now again. Pasal balik. What is atomization? So atomization is standard entropy when heat absorb. Absorb eh. So they absorb. So they um, endothermy reaction. When one mole of free gases, one mole sebab nama pun standard, dia kena specific nak berapa mole. One mole of free gases atom is formed from its element under standard conditions. Apa okay, maksud dia? Ha ni contoh. You nak form atom. Maksudnya, hidrogen, standard dia dalam keadaan molekul, H2. You nak form atom, tapi dalam keadaan gas. Sebab tu you kena buat macam ni lah ni example. Half H2 produce H dan both adalah gas. Ah Itu atomization. Daripada molekul menjadi gas. Contoh sama juga, klorin. Half Cl2 gas produce Cl gas. Okay, so daripada molekul dia jadi, dia jadi atom gas. Okay, at the same time, let's say lah, solid. Sodium, dia dah atom right but dia dalam solid. Adakah dia atom atom yang kita nak kat sini? The answer is no because you you must convert into gases atom. You ada kat sini is solid atom. So you need to convert to sodium gas. This is also called atomization. Conversion eh, daripada solid ke liquid ke kepada gas pun also kita panggil atomization. Okay, so faham eh? Now, Standard bond dissociation entropy atau kita panggil bond energy. Itu apa? It's when energy absorb, again absorb eh, uh, to break one mole of covalent bond in gas phase. Apa maksud dia? Ha, ni lah. Hydrogen, you pecah jadi dua H gas. Nampak tak apa beza dengan yang tadi? Kita baru ajar tadi hydrogen eh. Yang tadi, tadi kita ambil half H2 produce H atom. Kalau bond dissociation, H2 produce 2H. Kat sini ada 2 mol. Nampak entropy dia berbeza. Sebenarnya kalau ikutkan dia adalah 2 kali ganda. 432 is 2 times 2, 216. Bani 1, 216, 2, 432. Tapi maksud dia berbeza eh. Ha, this one is entropy. Uh, Ni lah kita panggil standard bond dissociation entropy. <laughs> Sebab dia breaking bond. Kan kita tahu hidrogen kan? Ada hidrogen. You putuskan untuk produce dua hidrogen kan? Uh, this is bond dissociation. Kalau uh, atomization, half 
H tu You nak satu saja H ha, Berbeza eh Tapi berbeza dia You sebenarnya boleh cari atomization You bahagi dua saja. Lepas tu dia kata kat sini For diatomic gas like hydrogen Its atomization is equal to half of the bond energy Okay, boleh eh? And then, bacalah notes kat bawah tu. The standard entropy change of atomization for noble gases is equal to zero because it always exists as monoatomic gas. Next, IE. Ah, Ni kita revisit balik. You belajar in chapter 2. Kan, IE. What is IE? Standard entropy IE maksudnya kita tambah lagi lah. Kita nak perkataan heat. Kat sini heat required juga. So heat required when one mole of gases atom remove one mole of its electron. Sebab kita nak produce cat ion kan? Okay. And of course under standard condition lah. So in this case, uh, the endo sebab heat required tadi kan? Sama macam you belajar sebelumnya apa? Minimum energy is needed kan? To remove uh, uh, one mole of electron from one mole of gases atom. Or one mole from one mole of gases ion. Depends lah. Kalau first IE dia nak specific, you kena gases atom. Kalau second IE dia kena from gases positive ion. Okay. So inilah. Benda yang sama. Sebab tu yang you perasan you belajar dalam IE, benda tu kita nak gas kan. Ha, sama juga kat sini pun kita pakai sebab kita nak gas. Sebab dalam ni macam magnesium gas, you dah atomization kan dia. Uh, dia jadi atom jadi gas kan. Uh, you jadikan dia positif kat ion pula. Okay. Macam contoh Mg dia kita uh, favorable untuk jadi Mg2+. Sebab tu dia kena ada IE2. Second IE. Okay. <coughs> EA. Vice versa of the elect uh, ionization energy kan. So this one is enthalpy change. Ah uh, Dalam kes kat sini dia boleh either liberated or absorb kan heat dia. Kalau biasanya untuk yang first tu memang dia energy release lah sebab dia nak accept electron. Accept electron tu apa? One mole of gases atom. Accept one mole of electron to form negatively charged gases ion under standard condition. But for the second accept, acceptance of electron, normally untuk let's say macam oksigen. Walaupun memang kita tahu dia favor untuk terima dua electron. Tapi dalam kes kat sini, because of the you dah terima electron, dah ada repulsion kat situ. You terima lagi, akan ada extra repulsion kan. Ni belajar dalam chapter 2. Uh, but tu value dia akan jadi positif. <coughs> okay. Let's look at this example. Okay. Okay. Saya perlukan, tak apa, kita saya terangkan satu-satu lah. Okay. Calculate the lattice energy of solid lithium fluoride. Uh, LIF solid using the following reactions. Nampak tak? Dia bagi dalam bentuk ayat je, dia bagi value. So, benda pertama you, you nak kena buat kat sini, you highlight. Dia nak apa? Dia nak lattice energy. Lattice energy yang mana satu? Yang you, that's why bila you dapat ni, you kena keluarkan dia punya equation. So, that you nampak. Lattice energy ni is when lithium fluoride solid you akan form daripada lithium plus gas Tambah fluorine minus gas. This is lattice. This is not formation eh. This is lattice. Ah, ni yang you nak cari berapa. Delta H Le. Okay. Now. Remember. Saya ada mention. Yeah. Ni. Benda ni. Bond have a cycle. Whatever you buat pun. You kena letak main menu adalah the entropy formation. Hasil tambah semua termasuk lattice. Now soalan tanya lattice. So you, yang ni yang saya cakap tadi, you kena faham. Your target equation now is not your main equation yang kat atas. Your target tu berada di bawah. Kalau sebelum ni uh, energy cycle method tu target mesti kat atas kan. Yang you nak cari kat atas. Now lattice yang you nak cari, target you lattice tapi dia berada di bawah. So yang kat atas you, you punya main adalah formation. So you kena hati-hati kat situ eh. So you kena cari mana satu formation. Formation dia ada mention dekat bawah sekali. This one. So you star kan dulu. Okay, we know that this is your main equation. Okay. <coughs> Which is delta H F. Okay, formation eh. Macam ni equation dia? Ethan fluoride solid juga. 
Tapi dia produce daripada lithium solid plus half F2 gas. So this value is delta HF. Mungkin kita boleh letak kat sini. Sini satu, dua, keempat, lima. So delta H number five eh. Is your main. Okay. Lepas tu keluarkan lah. Standard entropy atomization of lithium solid. Apa maksud je? Atomization ni tadi apa? You kena pergi balik pada definition. Dia nak produce atom kan? Atom dalam keadaan gas. Ni lithium. Atom juga tapi dia solid. So you buat je lah. Lithium solid. Produce. Lithium. Gas. Okay. Standard entropy atomization of fluorine gas. Dia dah gas tapi dia molecule. So kita buat F2 gas produce F gas. Kena balance eh. Ni F, ni F2 so you put as half F2 lah. Sebab atomization kena one mole kan. And then standard entropy of ionization of lithium. Ionization eh. This is IE kan. So lithium gas. Nampak tak? So you akan start dengan lithium gas. At, uh, IE kan buang elektron kan. So you akan dapat arrow. Lithium plus gas plus elektron. Ni ni I think you tahulah kan. Tambah elektron. Electron affinity of fluorine. So this one is fluorine gas. Plus elektron you dapat F minus gas. Okay. Ha, inilah tadi sebenarnya yang saya duduk conteng tadi. This is entropy formation. Ha, ini saya cakap you kena dapatkan apa main you dulu. Okay, this is formation. This is your main equation. Next, uh, atomization of lithium tadi. Ha, nampak? You tukar and inilah value dia. And then entropy atomization of fluorine. Half F2 kepada F. Sebab ini mesti one mole. Okay, dua-dua ni mesti one mole. And then, um, <coughs> kalau eh, macam you baca yang bawah ni. Kalau lah soalan tu dia tak bagi uh, atomization of fluorine. Tapi dia bagi bond energy. Jangan terkejut, you boleh bahagi dua je. Macam ni 75.3 kan. So kalau dia bagi bond energy, uh, let's say biasanya dia akan dua kali ganda lah. Macam dia akan bagi 150.6, you bahagikan dua. You dapat atomization untuk fluorine juga. Okay. Next, um, IE kan tadi. Lithium gas uh, produce lithium plus. And then you ada EA. F plus electron dapat F minus. Okay and then. This is lattice. This is the one that you that that you want. Okay. So ni yang you nak. So macam ni kita nak cari ni. So kita tahu tadi macam saya cakap main you adalah this one. So kita tahu ini main hasil tambah step 2, step 3, step 4, 5, 6 is equivalent to step 1. Okay. So that's why <coughs> according to the lattice energy you kena asingkan This one as your main. Lepas tu you kena tahu siapa yang akan berada sebagai produk you. Sekarang perasan kalau you belajar sebelum ni, you ada semua step tapi you nak cari um, yang kat bawah tu kan. The, your target tu yang, yang you nak cari. But now dia terbalik. Uh, apa Final equation tu you ada. Yang you nak cari adalah lattice which is yang dekat dalam ni. So you kena pandai susun lah. Okay. Lepas tu kenapa kena buat equation tu? Because for... Uh, Hessel's law, you, bila you buat tulis macam ni, you akan boleh, that you boleh cancel, mana you boleh cancel lah macam ni, lithium gas, cancel dengan lithium gas. F gas, you cancel dengan F gas. Lepas tu, lithium plus, you cancel dengan lithium plus. F minus, cancel dengan F minus. Elektron, cancel dengan elektron juga sebenarnya. So, kalau ikutkan yang tinggal apa? Yang tinggal lithium solid plus half F2, lithium solid, half F2, dekat reaktan dah habis. So, product you lithium fluoride. Solid. Dapat sama dengan main kan. So kat sini you tambah ni. So ini. So negative 594 tolak lah yang ni. Dapatlah jawapan. So ini adalah untuk lattice. Energy. Okay. And kalau you perasan. Ini kita calculate guna Hessel's law. Without construct bond have a cycle. Kan saya tak ada mention about anything about bond have a cycle kan. Tapi second dia juga tunjuk. Because bond have a cycle ni adalah soalan macam. I would say favorite question. 
dia suka tanya dalam bentuk bond haber cycle and sometimes dia memang tulis construct bond haber cycle maknanya you kena jawab ikut soalan you tak boleh bila soalan kata construct bond haber cycle you buat macam ni you akan maybe dia ikut budi bicara lah mungkin um, boleh bagi markah sebab jawapan akhir betul tapi method you salah sebab dia nak guna bond haber cycle so macam mana nak buat again kita start dengan main. So, ingat sebelum ni energy cycle kita start dekat target kan. Now you punya target yang you nak tahu adalah lattice energy. Dia bukan kat atas. Now you kena fikir okay dalam bond haber cycle dalam ni isu dia you punya entropy formation yang kena duduk kat atas. The rest tu adalah perjalanan liku-liku apa apa liku-liku hidup dia tu dia akan berada di bawah tu. So apa yang kita buat, you carilah kat mana yang melibatkan lithium solid. Okay, kejap eh. Ni you punya main kan. Now you punya target is this one. Right? Okay. If you know this is your target, boleh tak suddenly macam lithium solid terus dapat lithium plus gas? Tak ada kan? Tak ada dalam equation tadi. That's why you kena biasanya dia akan buat one by one. Daripada lithium solid, dia produce dulu lithium gas. Ni step mana ni? Ini adalah step atomization. And then after lithium gas produce lithium plus gas, what is this? This is IE. Okay, now half F2 kepada F. Molecule kepada uh, atom. So this is also atomization. Cuma ini adalah atomization of fluorine gas lah. Kan? And then F gas kepada F minus gas. So this is EA. Nampak? Okay. Then you dapat ni. Then you boleh tambahkan kat sini liter plus gas. Dah dapat dah gas ni. Tambah F minus gas. What is this? To produce lithium fluoride solid. This is lattice energy. So untuk dapat ni. Ini main you. Tolakkan semua ni dapatlah LE. Kan nampak? 594 ni. Tolaklah semua. Dapatlah lattice energy. Which is equivalent kepada yang you buat secara Hassel's law yang potong-potong tu. <coughs> okay, boleh eh? Oh, tadi tu buku surat kosong ni sebenarnya hari tu saya conteng. Another example. Construct bond have a cycle. Calculate the lattice energy. Ah, nampak tak? Dia minta you construct bond have a cycle. Maksudnya you tak boleh guna Hassel's law. You kena guna bond have a cycle. Yang yeah, mana? Yang ni. You kena tunjuk ini eh. Okay, lepas tu. Calculate the lattice energy of solid magnesium chloride. Dia nak lattice energy juga. Using the following information. Ah, Now, nampak apa beza dengan contoh tadi? Contoh tadi dia bagi dalam bentuk ayat. Contoh sekarang lebih mudah. Dia bagi dalam bentuk equation. But you have to determine. Magnesium solid kepada magnesium gas. What is this? Atomization. Okay. Half chlorine to chlorine. Chlorine gas. Magnesium to magnesium plus gas. So this is IE. Magnesium plus to Mg2 plus. This is. Ah, nampak tak? Uh, ni IE juga betul tak? Okay now. Bila ada dua IE you have to be specific. You kena ingat magnesium ni kan dia dua kali IE dia buat. So you have to be specific. This is first IE. So this is second IE. Bila ada macam ni kena spesifik. You tak boleh letak IE, IE. Kena tunjuklah IE satu ke IE dua eh. Chlorine at electron Cl minus. So this is electron affinity. Magnesium solid plus chlorine gas produce MgCl2. So this is enthalpy of formation. Yang six. So this is your main equation. Okay, macam mana lah konstruk ni? Okay, saya tunjuk eh. Kat sini. Konstruk kat atas mesti formation. Mg Cl2 solid. Kan? Kat sini eh, Mg Cl2. So, dia mesti from magnesium solid and chlorine gas kan? So, you buat arrow. So, you put as magnesium solid plus Cl2 gas. Now, you tak perlu nak darah half sebab Cl dia dua kat sini. So, sini... Biarlah. Okay. Ini adalah delta H6 tadi kan. 
Nombor 6 eh. Okay. Now. You nak apa tadi? You nak Allah. Hilang pula. You nak. Macam ni. Macam mana ni? Macam mana ni? Okay. Yang you nak adalah... Yes. Produce this one. Betul tak? Eh salah bukan CL2. Tengok saya pun kadang tulis. Yes. Tapi kan sebab sini CL2 so sini kena jadi 2 CL. Nampak? Kan? Kali ikut ion lah. So ini I nak. Entropy of lattice energy. Ha, question mark. Berapa? So, daripada sini, ini you kena dapatkan this uh, gases ion lah. You you kena ingat, dia bagi setiap satu kan. So, of course solid ni, you kena pecah dulu jadi gas. Ada kan? Atomization nama dia kan? So, mana? Yang first. Nombor satu eh. So, this is atomization. And then Mg gas kepada kita ada uh, first and second IE kan? Ada dua eh kat sini. So, you kena buatlah satu-satu. Sebab setiap ni ada value yang berbeza-beza kan? So, you kena buat kepada Mg plus dulu. So, lepas tu barulah Mg plus kepada Mg tu plus. So, Mg gas kepada Mg plus. Um, delta H3, yang ini delta H4. So, ni delta H... Yang ni delta H4 Okay Next, chlorine uh, Molecule kepada atom Now the Cl2 Yang ini Cl Kan selalu half Cl2 kan So Cl2, so ini yang automatically akan jadi dua Nampak tak? So Cl2 kepada dua Cl kan You kena balance Tapi bila balance You tak boleh usik main ni Jangan usik langsung main ni. So biasanya half CL2. Lepas tu you akan dapat CL gas. Now you dapat 2 CL. Tapi kan dia adalah atomization. Okay don't worry. Memang dia atomization kat sini. Okay delta H2. Tapi untuk bond haver maksudnya you kena darab. Darab 2 lah. Betul tak? Macam you buat has law. Ah ni dah tadi. Ni eh. So delta H2. Ah ini kena darab 2. Okay, atomization tadi darat 2 dapatlah 2 CL. Okay, lepas tu dan ni ah ni dia terus terus ke sini. Sebab dia satu kali EA je kan. So EA kat sini you tengok dia dua, sini dua. EA yang you ada dekat dalam equation kat sini ada satu je kan. Satu mol, satu mol. Dan dia adalah delta H5. Okay, so it means that Ini darat dua jugalah, betul tak? Darat dua. Then, ah, siap kan? So, macam mana kita nak buat? So, means that here delta H6 which is um, formation tadi is equivalent to delta H1 tambah delta H2 darat dua tambah Delta H3 tambah delta H4 tambah delta H5 times 2 plus delta HLE. So this is the one that you want to find. Okay. Ini cara kita construct. So kalau you perasan eh, tengok eh. Setiap kali bila kita tulis, apa yang kita nak adalah physical state is very important. And apa yang saya perasan student selalu terlepas tulis state ni. Bila dia terlepas, dia akan hilang markah. Okay. Saya sangat serius lah about this chapter 5 eh. Physical state dengan unit eh is very very important. And also sign. Sign of positive and negative uh, apa endo and exo. is very important in this chapter. Sebab itu memang kalau you salah, habis hilang markah. Okay. So uh, inilah yang lebih proper. Uh, beginilah cara kita buat. Nampak? 
main kita tadi kita letak kat atas lah. Ni main jangan musik apa-apa. So nampak yang ini and solid kepada gas. So this is atomization. Yang ini this is first IE. So yang ini adalah second IE. So again this one is also atomization but nampak darat dua. So yang ini uh, this is EA. Again sebab ini pun dua mol. Dua mol. So darab dua juga. Nampak? Lepas tu uh, inilah yang kita nak cari. Okay. So ni hasil tambah delta H6 which is uh, uh, the enthalpy formation is equivalent to hasil tambah semua termasuk this lattice energy. Then you boleh cari lattice energy berapa. Okay cuba jawab. Cuba buat ni. Check point 17. Construct bond haber cycle. <coughs> Saya nak you jawab tu dalam bentuk bond haber lah. Tak perlu buat hassle law buat bond haber cycle. Nak nak bagi you familiar macam mana you nak draw bond haber cycle tu macam mana. Okay cuba jawab dulu. Okay, I think 
Um, kalau dari segi kira I think you boleh nampak sebenarnya apa tolak apa Tapi kalau sekadar cungak Dia agak bahaya sebab kita tak tahu um, Whether ada Bila you buat uh, cycle you akan nampak Kena darab dua ke Kena uh, apa Kena um, bahagi dua ke Kan uh, so kat, kalau kat sini That's why penting jugalah You need to construct bone hair cycle Bukan sekadar dia nak you buat Dia nak apa kita kena buat tu So that kita tak tersalah kira lah Okay, so if you look at this, the the main uh, equation adalah entropy formation kan? Kita letak ke atas lah. Okay, so K solid kepada K gas, this is atomization tadi kan? So K gas kepada K plus, this one is the first IE. So this is the value. Okay, and then kebetulan eh, dia punya value bersama. IE dengan atomization. 90. Okay, now half Cl2 kepada Cl. What is this? This is atomization. And then Cl gas kepada Cl minus. This is Ea. Okay, and then you akan dapat lattice energy lah. In this case, nasib baik dia because the ratio is one to one ratio. So, maksudnya you tak perlu nak darab ke apa. So, that's why you boleh congak. Tapi bahaya eh, kena hati-hati juga. Tapi sebab memang soalan ni minta you construct uh, bond have a cycle kan. Now, to calculate the enthalpy of lattice energy. So formation ni Formation tolak lah Tolak yang lain you dapat jawapan Negative 373 Untuk lattice energy ya. Eh. Okay Siapa 18 Yang ni kita buat sama-sama Nah dia kata The diagram below shows the bond have a cycle for sodium bromide Okay You kena tengok eh Diagram ni bukan diagram yang biasa kita buat Tapi dia still bond have a cycle Kita biasa buat apa Kita biasa buat kalau uh, Formation mesti kat atas kan A plus B ha, Sini entropy formation kan Main dia kan You akan dapat lah apa A, B Now if we look at this You kena hati-hati Tak silap saya ni soalan pasius Saya tengok tahun bila lah Kalau you tengok You kena tengok kat atas ni Adakah yang atas ni Satu dah lah you nampak Arrow dia ke kiri Selalu kita buat arrow ke kanan Okay and then You kena tengok N A plus Dengan B R minus Ni actually re uh, referring to what Is this formation? Tak kan? Because this is ion. So entropy delta H1 now is lattice energy. Adakah ni salah? No, dia tak salah eh. Dia boleh ubah sebenarnya. Yang penting cycle. Aero tu you kena pandai baca aero. Okay. So you carilah kat mana formation. Cari dulu formation sebab itu you punya main. So bila you perasan sebenarnya ini adalah formation. Nampak tak? Ni. Sodium solid plus half Br2 jadi sodium solid, uh, apa sodium bromide solid. Entalpi delta H2 yang ini adalah entalpi formation. Nampak? Dia duduk sebelah kiri dari bawah ke atas sebab tu. Uh, adakah salah? No, tak salah. Okay. And then perasan lagi, if you look at entalpi 3 eh, delta H3. Dia gabung pula sodium solid half Br2. Produce sodium gas and Br gas. Uh, dah sudah. Selalu kita buat satu-satu. Tak ada masalah. Dia boleh gabung. Nampak? Sebab value, uh, information yang dia bagi pun kat sini adalah hasil tambah. Gabungan lah sebab dia kata entropy atomization of sodium and bromine. Ni atomization kan daripada solid kepada gas. Daripada gas molecule kepada atom gas. So dia atomization. So this one is atomization. Tapi atomization for both sodium and bromide. So kita nak tahu salah satu berapa tak tahulah sebab dia bukannya just bahagi dua setiap satu tu lain. Tapi kita tahu dia bergabung itulah value dia. Okay next sodium gas kepada sodium plus. Ah ini memang kita tahulah ini apa? IE kan? <coughs> and then Br gas kepada Br minus. So this is Ea. Tu nampak tak? Walaupun dia Kedudukan dia berubah Tapi cycle dia masih sama Okay Just that you rotate je You rotate You bayangkan eh Yang, yang sodium bromine tu You rotate naik ke atas ha, Dia dah jadi duduk ke atas balik Yang ni dah jadi duduk ke bawah Sama je sebenarnya Okay Then you tengok kat sini Use the following data To determine the IE ha, Selalu tanya L, uh, lit, let, apa Latest energy je kan Now dia tanya IE You Lepas tu you kena tahu dulu IE yang mana IE yang ni kan Delta H4. <coughs> Sebab tu now, now dia bagi lattice. 
Apa yang you kena tolak? Ah ni negatif 376 ni yang akan jadi main dia. Kepala dia tu. Okay jangan tersalah lah. Okay so negatif 376. Ah, kat sini dia tersilap sikit. Dia bukan delta H1 eh. This one is delta H2. Yang ini. Okay saya buang je lah negatif eh. Saya pun jadi confused. Delta H2 is equivalent to delta H1 plus semua-semua ni lah. Okay. So yang kita nak adalah delta H4. Yang ni yang kita nak. So tolakkan lah. So delta H2 kat sini tolak yang lain dapatlah delta H4. Okay. So boleh eh. Lepas tu kalau you perasan uh, kalau you start dah tengok balik uh, pada pasir lah. Especially yang dulu-dulu punya. Dia memang kadang-kadang tak perlu pun you construct. Dia bagi you... Um, Bond Haber, dia, dia boleh tanya, kadang dia tanya definition. What is definition of entropy atomization? And then kadang macam itulah dia tanya, uh, dia boleh tanya, what is this? Macam ni, what is the name of this entropy? Dia boleh tanya nama. Okay, and then macam dia tadi, dia boleh buat susunan tu pelik. Tapi dia actually bila you pandai baca, cycle dia masih betul, arrow tu. Yang penting you faham macam mana nak baca arrow tu. Okay, cycle lah nama dia kan. Okay, any questions you want to ask before we move to next hard topic? <coughs> Ada apa-apa nak tanya? So far okay, boleh faham? Okay. Okay, so kalau tak ada apa nak tanya, kita proceed with the very last subtopic which is renewable energy. Which is any, benda ni pun sebenarnya boleh boleh baca sendiri dah sebenarnya. Tapi yelah dah lalang kita ada masa ni kita uh, saya cerita sikit lah renewable energy since kita now we are in topic energy kan. So this is more to application lah okay. So at the end of this uh, subtopic normally kita nak you boleh discuss what is the renewable energy yang you boleh letak di sebagai alternative energy sources. So we know that uh, now energy yang kita pakai mostly banyak from um Oil, oil and gas kan uh, from there the, but that one is not renewable kalau habis-habis so that's why nowadays kita dah start uh, to, to have the renewable energy okay from natural resources such as sunlight uh, wind rain and many more lah and in fact I would say walaupun kita dah start buat but masih very minimum lah okay kita belum lagi ke tahap macam semua orang akan guna betul tak so that's why Maybe in your time, okay, you lah adalah you punya apa perintis-perintis ni kan yang akan buat benda ni. You are the scientist yang akan ready untuk get to this um, renewable energy. Okay, so of course dia kata advantages. Sustainable, will not easily run out. Provide clean energy sebab tak tak ada pollutant kan. And then, and uh, source of energy is derived from natural and available resources and this reduce the cost of operation. Saya quite... Macam saya baca awal-awal tu, saya kuat macam reduce the cost eh. <laughs> Maybe you can reduce if you have another 50 years after this. Because I think as for now, the cost is very high. It's quite costly, this renewable energy because kita baru nak start buat. So then kita tak ada persaingan kan. So macam contoh paling senang solar lah, solar panel. Now I think kita dah start to have a few... I uh, mean few apa houses yang memang ada certain memang apa satu kawasan perumahan tu memang semua pakai solar panel but I, I would say the cost is very high it's very costly mungkin sebab itulah macam saya cakap belum ramai yang pakai belum ramai yang buat so not so many company yang buat this solar panel so may, means that maybe cost dia tinggi lah Okay, tapi later bila dah semua orang buat benda yang sama, kita benda tu dah jadi macam satu keperluan. Of course, dia punya harga akan turun. Sama macam COVID-19 punya test kit tu kan. Awal-awal tu mahalnya, Masya Allah, tak tahu berapa eh. Berapa puluh ringgit kan. Now, you pergi speed mark, you boleh dapat enam ringgit lebih. Benda tu kan. So, bila kita start banyak produce, of course dia akan kurang lah. Lepas tu yang dia menjawab balik reduces the cost of operation but I would say not now lah okay it's maybe I don't know maybe at your time lah dia akan makin murah I really apa um, interested uh, in uh, having this solar panel uh, for my home but 
bila saya tengok Allah hai, harga mahalnya so macam tak mampu kan so tengok je lah okay so maybe next time bila kita dah memang implement this one so why not mungkin dia akan dapat lagi murah lah okay and of course macam this for wind energy kat sini kita tak ada lah mungkin angin kita tak tak cukup kuat untuk produce that one but not, maybe because we have uh, technology advanced technology boleh produce juga even kat Malaysia okay so uh, tu je lah and then I think details you boleh baca sendiri lah okay cuma ini kita nak relate kan because because we are in topic more to energy kan kita cerita pasal energy so kita selitkan sikit lah oh uh, the application Okay, so that's all. Um, untuk this semester, we have finished all the lectures. Okay, and um, maybe sebelum saya habiskan, waktu saya cakap dah finish kan, sekejap lagi nanti habis, habis sama je waktu kan. Ni je saya nak cakap, even though kita dah finish, um, memang habis. Ni just habis, I mean, the topics eh, kita dah habis cover. But because uh, we all, we still have another one week, next week eh, yang kita boleh cover. So apa yang saya nak buat, normally saya akan buat, saya akan buat kelas macam biasa. Saya akan buat revision. Okay, because uh, final dah dekat and you punya paper pula memang very, uh, the first paper kan. So memang tu je lah masa untuk you buat revision. So saya fikir saya akan buat um, revision I think based on past years lah. Lebih mudah. So if you have questions, uh, past years, you will be, will get ready the question. Tapi biasanya apa yang saya buat, uh, so that bila you boleh, boleh catch up lah dengan apa yang saya explain nanti. Uh, I want you to uh, do it first. Okay, normally saya akan bagi dulu soalan. Saya prepare lah. By this week, saya prepare soalan mana yang kita nak discuss. So, saya bagi kat you all dulu. So, you jawab. So, kita discuss masa lecture. And maybe because um, um, setiap kelas saya stop tutorial berbeza-beza kan S47, S48 berbeza 48 saya dah cover tutorial 13 S47 tak sempat langsung minggu ni So um, saya fikir um, during lecture Senang saya discuss terus tutorial 14 Maybe uh, dalam kelas yang satu jam dulu ke Ataupun during lab Nanti saya tengoklah waktu Tapi yang nak tak nak saya nak habiskan juga next week So tutorial 14 Please buat dulu And submit uh, dalam macam biasa dalam Google Classroom So nanti saya akan discuss saya serentak S47 and S48 14 eh So S47 yang tutorial 13 yang kita tak discuss lagi Kita akan discuss macam biasa waktu tutorial Kalau yang S4, sebab tutorial 14 tu kita tak sempat kan So that's why saya nak buat kelas lain <coughs> Okay so uh, Itu je cara untuk at least kita dapat cover Memang sebab tutorial tutorial 14 tu agak banyak juga And yelah kita tak tahu mana lah tahu saya Tak tahu soalan apa macam mana Sebab bukan saya yang buat So kita try untuk cover uh, as many uh, exercise as we can Because um, if it as you can see, kita punya checkpoint pun tak banyak kan. So, <coughs> and then kita nak kalau boleh variety. Variety of question. So, that's why saya nak try juga untuk discuss uh, tutorial and also uh, past years. Mana yang sempat lah, okay. <coughs> and if anything, I will inform you again about uh, next week punya plan. Yang penting, ada kelas. Tu je saya boleh cakap, okay. Cuma ada kelas tu bila, daripada pukul berapa, saya akan inform balik uh, dekat kelas rap. Any questions? Eh, uh, one more thing. Saya patutnya, saya pernah ada cakap itu saya nak discuss on test. Okay, uh, walaupun test tu dah lama, dah lepas. I will find time lah. Maybe kalau tak sempat guna untuk live, saya akan record lah that one uh, by this week. Okay, saya akan bagi tahu at least sebab kenapa saya nak cerita juga pasal uh, test walaupun itu chapter one kan. Sebab Kita masih banyak lagi pakai dalam chapter 4 and also chapter 5 Especially on the topic of limiting return And also apa lagi? Molality kan? You pakai <laughs> Sebab tu kau boleh saya tak nak you tinggalkan terus So I I think it, uh, instead of kita discuss on chapter 1 Kita discuss on uh, test lah 
Okay. So saya tengoklah macam mana eh. Mana yang sesuai. Either I buat live or I recorded that one. So that you boleh dapatkan maybe I would say revision lah. A little bit revision on chapter one when you where you can apply in chapter four and also chapter five. Okay. So that's all. Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada. Tak ada eh. Kan saya saya buat keputusan sendiri je tak ada. Kalau tak ada I think we can end our session. Hari ni kita boleh sawah sikit lah. Uh, with uh, Tasbih Kafaro and Surah Tulas. <coughs> Okay, S48, jangan lupa um, apa, kita uh, besok tak ada kelas eh, sebab kita dah ganti hari tu. Okay, so we will see.